。频道开播三个月了，大家看到我们淘了各式各样的东西，这次淘了一些意想之外的东西，您慢慢看。今天去东四红法寺，现在外边还飘着小雪，还出着太阳，这京都的天气就特别好玩。今天的风挺大的，大家听见了吗？呼呼的响。这是快到春天了。这个小吃是爱好叶做的糯米点心，就像上海的青团。逛集市肯定是比逛商场好玩。逛商场吧，基本东西都差不多。逛集市虽然每次都是这个集市，但是东西真的不同了。进到东四里边，找个小吃摊位吃点早点吧。这应该是用油煎的年糕，也不知道什么馅儿的。算了，我就不问了。我这日语也不太好，看着应该是挺好吃的。嗯。这个就是。三个四个坛的年糕，然后两边靠的焦一点，再刷上糖，呃，应该就是普通的那种糖浆吧。别让他给袋儿哈，直接就给我这个。好看。嗯，挺好吃的，特别酥，就是炸年糕其实。嗯老药瓶你看他这个汉字哦，嗯，跟排版其实挺好的，字体啊排版。这个好看，这种本来就是挺贵的呀，就是老灯头没有了哈。嗯，灯头最好配。嗯，这是新的吧？这是老的吧？你看，多好看呀！嗯，特别厚实。放在合适的哈。这个合适的老柜子特别喜欢，可是我们家呀实在是放不下了。我把它推荐给我了一个朋友。那你说放我那合适好看吗？嗯，其实挺好的，要我买了。咱这东西太多了，这。你可以推荐给那谁，下子，你看这种感觉，嗯，特别顺畅哈，嗯，造型其实也挺好看的，颜色一些。用咱们今天新买的那尺子拍一个，<笑>两米。这个书小书架太简单了，新买的小书，三十六点几，<笑>别表演了，搁、嗯、哪儿把那尺子搁哪儿，我觉得挺好看的，一看，真漂亮。
。这是明治时候的一个老老的计算器，这我我觉得挺好的这个，家里东西太多了啊，让我买了吧，犹豫犹豫。这个腌萝卜我挺爱吃的，这个萝卜呢切成丁儿当咸菜，搁点香油。这个英子就这叶子，我是拿肉末炒一炒，搁点辣椒，挺好吃的。哦，行。全部成人拿着。那就别拿了，待会儿再。我他待会儿就没了，我估计。这集市的水果比那个超市便宜了好多，我准备买点回去。啊！章鱼小丸子，这铁匠啊，磨刀啊什么的。啊，这以前国内特别小商贩特贵。嗯。这个摊位出售一些自己手工打制的铁器、刀具。每次路过这个摊都看见他在不停的这个磨刀，然后有时候给大家讲解。今天这个集市，我们在这个摊位停留的时间最长了，因为我们看见一堆漂亮的老豹子。咱要不要一个小的？你有用吗？还没什么用哈。这个太好看了。问了一下这个摊主，他说这一堆工具是明治时代的，也不知道有没有这么长时间，但是我觉得怎么也有五六十年应该有了吧。包浆都挺厚的，然后这木这木色特别的深沉，因为是修小线条的，所以这个每一件豹子都特别精致。然后样子也是形态各异，奇奇怪怪，挺好看的。我也推荐给了，就是做店铺陈列的朋友，看看有没有需要。然后有有几个朋友想购买一些，我就挑了几个，我自己也挑了点。反正这次这几个工具确实挺好看的，我回去要好好的拍照，展示出来给大家看看。买了几个这个工具，觉得特别好看。我们俩休息休息，然后在这地上摆着拍拍照片。你说它这几个字儿，它它这字不像不是那种烫出来的，好像每个字都是雕出来的。嗯，好像刻出来的时候。嗯。然后你看，尤其这个地方，这个颜色。你想想，都一百年了，没事，它就是这样活动的。我知道。嗯，太漂亮了。漂亮，是的。感觉特好，这要是 ZP 看见倍儿喜欢。给这把这给 ZP。把这个。到时候再说。嗯，你说给你就好了。你说，你开。嗯，好看。我们在这儿摆的时候，还有人围观看呢，还有人卖呢。我是在京都开古董店的吴晨，每个月都要去一些古董集市，要淘很多宝贝。喜欢和我一起逛集市的朋友，希望能订阅支持。如果你有什么建议或意见，可以给我留言。别忘了看下集，下集更精彩。